Hello everyone this is Preeti Ghosh and here is the part 3 of chapter 8 class 5 air and water so if you haven't seen part 1 and part 2 of this chapter links are given in the description box also if you are new to my channel do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates also you can follow me on instagram and on my facebook page where i upload the answers for quick assignments given in your textbook so without further ado let's start with today's class in our last two videos we have discussed about air in this video we are going to discuss about water so we need water for many purposes water exists in three forms that is solid liquid and gas तो जो वाटर है वो बहुत से कामों में यूज होता है और वाटर तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कौन से तीन फॉर्म पहला फॉर्म है सॉलिड देन लिक्विड एंड देन द गैस सो वी गेट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस सच एज रिवर्स पॉन्स लेक्स एंड वेल्स बट रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर तो हमें वाटर बहुत से डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से मिलता है जैसे कि पॉन्ड्स हो गए रिवर्स हो गए वेल्स हो गया बट इन सब चीज़ों में से भी जो मेन सोर्स है वाटर का दैट इज़ एक्चुअली द रेन ठीक है बारिश जो है वो वाटर का मेन सोर्स होता है ना वाटर फ्रॉम द एब सोर्सेस इज ऑफन अनफिट फॉर कंजप्शन तो वाटर जो कि हमें बहुत से सोर्सेस से मिल रहा है वो एक्चुअली डिरेक्टली कंज्यूम करने के लिए डिरेक्टली पीने के लिए अच्छा नहीं है वो फिट नहीं है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैंड डर्ट मर्ड एंड जर्म्स क्यों नहीं है बिकॉज उसमें सैंड प्रेजेंट है डर्ट प्रेजेंट है जर्म्स प्रेजेंट है जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है इसीलिए उसको वैसे ही इनटेक कर लेना इज नॉट फिट तो ये जो चीज़ें प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो फिट नहीं है कंज्यूम करने के लिए दो सब्सटेंसेस आर कॉल इम्प्यूरिटीज नाउ इम्प्यूरिटीज आर ऑफ टू टाइप्स इम्प्यूरिटीज दो टाइप के होते हैं कौन से फर्स्ट है सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज एंड द नेक्स्ट इज इन सोल्यूबल अब सोल्यूबल इम्प्योरिटीज क्या होते हैं जो इम्प्योरिटीज डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के साथ उन्हें हम कहेंगे सोल्यूबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर ठीक है बट अगर ज़्यादा सॉल्ट हमारे वाटर में डिजोल्व है तो हम उसको वैसे ही तो इनटेक नहीं कर सकते वी हैव टू फर्स्ट रिमूव दैट सॉल्ट फ्रॉम द वाटर एंड देन वी हैव टू इनटेक इट राइट सो इसीलिए वो एक सोल्यूबल इम्प्योरिटी कहा जाएगा नेक्स्ट जो इन सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होते हैं वो होते हैं जो कि वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाते जैसे कि सैंड हो गया सैंड डू नॉट डिजोल्व इन वाटर सो इट्स अ इन सोल्यूबल इम्प्योरिटीज क्लियर नाउ एज दो इम्प्योरिटीज आर नॉट फिट टू इन टेक वट वी हैव टू डू वी हैव टू रिम्यूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर सो अवर नेक्स्ट डिस्कशन इज रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमूवल ऑफ इन सोल्यूबल इम्प्योरिटीज इन सोल्यूबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के जो मेथड्स हैं पहले हम वो पढ़ेंगे तो पहला मेथड जो है दैट इज फिल्ट्रेशन नाउ वट इज फिल्ट्रेशन separation of insoluble impurities with the help of filter paper is called filtration insoluble impurities ko separate karne ke liye filter paper ki madad se unko separate karne ko us process ko kaha jata hai filtration theek hai now is process mein hota kya hai let's find out in this process of filtration a circular piece of filter paper is folded twice to make a cone this paper cone is kept inside a funnel to pehle to ek suppose hamare paas filter paper hai us filter paper ko hum do bar fold karenge first we will fold it from the middle it will turn into a semicircle theek hai now again usko yahan se fold karenge to it will turn into a cone like this ठीक है अब ये जो हमें कोन मिला वी विल पुट दिस कोन ऑफ फिल्टर पेपर ओवर अ फनल 
हियर एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर तो ये जो फिल्टर पेपर है उसको कोन के शेप में फोल्ड करके हम उसको इस फनल में पुट कर देंगे ठीक है नाउ अ बीकर इज केप्ड बिलो द फनल एंड द मिक्सचर विथ इन सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज लाइक सैंड सॉल्ट और चौक एक्सेट्रा सॉल्ट विल नॉट बी देर इट विल बी सैंड और चौक ठीक है इसे ट्रा इस पोर्ड इन टू द बीकर थ्रू द फनल उसके बाद जो हमारा इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज का जो एक मिक्सचर है उसको हम उस फिल्टर पेपर के थ्रू पोर कर देंगे ठीक है तो उससे क्या होगा इस मिक्सचर में क्या क्या इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे कि सैंड हो गया या फिर चौक पाउडर हो गए तो इन सब इम्प्यूरिटीज के साथ जो वाटर है उसको हम इस फिल्टर पेपर के थ्रू जो कि एक फनल में है उसको पोर कर देंगे और उसके नीचे जो होगा एक क्लीन बीकर होगा ठीक है अब क्या ऑब्जर्व करेंगे द इम्प्यूरिटीज इज लेफ्ट बिहाइंड द फिल्टर पेपर एंड द क्लीन वाटर इज पोर्ड इन द बीकर तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो इम्प्यूरिटीज है वो फिल्टर पेपर में रह जाएंगे और जो क्लीन वाटर है वो हमारा जो बीकर उसके नीचे रखा है उसमें आ जाएगा तो इन दिस वे वी कैन सेपरेट दो इम्प्यूरिटीज फ्रॉम दैट ऑफ द वॉटर क्लियर नेक्स्ट मेथड क्या है नेक्स्ट मेथड इज सेडिमेंटेशन इस प्रोसेस में क्या होता है इन दिस प्रोसेस वॉटर इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब इन अ कंटेनर This process involves the following steps. तो actually sedimentation क्या होता है जब हम किसी impurities mixed, insoluble impurities mixed water को थोड़ी देर के लिए बिना disturb किए हुए जैसे का तैसा रख दे तो जो उसके bottom में जो उसके impurities है that will actually rest down. तो that process is called sedimentation. ठीक है तो इस process में हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम जो इम्प्यूरिटीज डिजोल्व और इम्प्यूरिटीज हैविंग वाटर को अनडिस्टर्ब रखेंगे फॉर फ्यू मिनट्स उसके बाद क्या करना है वाटर विद इन सोल्यूबल सब्सटेंस इज केप्ट इन द बीकर फॉर फर्स्ट टाइम तो जैसा कि मैंने पहला स्टेप बताया कि जिस वाटर में इन सोल्यूबल सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको थोड़ी देर के लिए विदाउट डिस्टर्बिंग रख देना है सेकेंड स्टेप इज द मर्द सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर एज सेडिमेंट तो जो मर्द होगा जो इनसॉलिबल इम्प्यूरिटी होगा वो कंटेनर के बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाएगा जिसको हम कहेंगे सेडिमेंट ठीक है नेक्स्ट इज द क्लीन वाटर कैन बी पोर्ड आउट इन टू अ सेपरेट कंटेनर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन ठीक है अब ऊपर से जो इसका क्लीन वाटर है उसको हम दूसरे एक कंटेनर में डाल देंगे ठीक है अब ये जो हम ऊपर से क्लीन वाटर को दूसरे कंटेनर में डाल रहे हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन तो सेडिमेंटेशन क्या है जब हमारा मडी वाटर जो है इन सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज से भरा जो एक वाटर है वो सेटल डाउन होकर सेडिमेंट दे देगा दैट प्रोसेस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन नाउ आफ्टर दैट पोरिंग द क्लीन वाटर फ्रॉम द टॉप इन टू अदर कंटेनर इज कॉल्ड डिकेंटेशन ठीक है सो दिस इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस क्लियर विद दिस नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक दैट इज रिमूवल ऑफ सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज सो वी हैव डिस्कस्ड हाउ वी कैन रिमूव द इन सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन रिमूव सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज तो पहला मेथड क्या है पहला मेथड है इवेपोरेशन The impure solution with impurities such as salt or sugar is heated till the water evaporates. The impurities is left behind in the evaporating dish. तो evaporation method में क्या होगा कोई भी soluble impurity जो है suppose salt हो गया जो कि water में soluble है then sugar हो गया वो भी water में soluble है तो ऐसे soluble impurities को separate करने के लिए हम उस वाटर सॉल्ट सोल्यूशन या वाटर शुगर सोल्यूशन को तब तक हीट करेंगे जब तक उसका जो सारा वाटर है वो एवोपरेट ना हो जाए तो वहाँ से वाटर एवोपरेट हो जाएगा और जो नीचे पढ़ा रहेगा दैट विल बी द सॉल्ट और द शुगर दैट इज प्रेजेंट इन द वाटर 
ठीक है सो दिस इज द इवेपरेशन मेथड ऑफ रिमूविंग सॉल्यूबल इंप्यूरिटीज ठीक है अनदर वे आउट इज डिस्टिलेशन ठीक है अब डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है लेट सी द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप पहला स्टेप क्या है द इम्प्योर वॉटर टेकन इन अ फ्लास्क इज हीटेड सबसे पहले तो ये सेटअप है हमारा पूरा डिस्टिलेशन का ठीक है तो उसमें जो हमारा इम्प्योर वाटर है उसको पहले एक राउंड बॉटम फ्लास्क में हम ले लेंगे ठीक है दिस इज राउंड बॉटम फ्लास्क ठीक है नाउ ऑन हीटिंग वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एंड द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड वेन द स्टीम इज कूल्ड आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर इट टर्न इन लिक्विड वाटर तो so, सबसे पहले क्या बोला है कि जब हम उसको हीट करेंगे तो जो वाटर है वो स्टीम के फॉर्म में वहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है वाटर स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हमारा इम्प्योरिटीज़ है वो वहीं पे रह जाएगा अब वो जो वाटर जो कि स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है दैट विल पास इन दिस कैटेगरी अब इस कैटेगरी में क्या है एक कंडेंसर है कंडेंसर क्या करता है एज वी नो कंडेंस करना ठीक है तो वो क्या करेगा गैस को मीन स्टीम को अगेन कंडेंस करके उसके लिक्विड फॉर्म में वापस लेके आएगा राइट तो व्हेन इट इज पासिंग थ्रू दिस कंडेंसर दैट स्टीम विल अगेन कन्वर्ट इन द वॉटर ठीक है वो जो स्टीम है वो अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट इज बींग कलेक्टेड इन अनदर फ्लैक्स दैट इज अ कोनिकल फ्लैक्स इसको राउंड बॉटम फ्लैक्स कहते हैं बिकॉज इसका जो बॉटम है वो राउंड शेप का है और इसको कोनिकल फ्लैक्स कहते हैं बिकॉज इसका जो बॉटम है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ और द फ्लैक्स इज इन द फॉर्म ऑफ कोल दैट इज वाई ठीक है तो ये जो है पूरा सेटअप है डिस्टिलेशन का तो एट द एंड द प्योर वॉटर कॉल डिस्टिलेट इज कलेक्टेड इन द कॉनिकल फ्लैस्क ठीक है तो एक और बार देख लेते हैं इस पूरे प्रोसेस को सबसे पहले हमें क्या करना है एक राउंड बॉटम फ्लैक्स में इम्प्योर वाटर को लेना है और उसको हीट अप करना है ठीक है हीट करने से क्या होगा जो वाटर है वो स्टीम के फॉर्म ले लेगा स्टीम का फॉर्म अगर वो ले लेगा तो इम्प्योरिटीज जो है वो वहीं पर लेफ्ट रह जाएंगे मीन्स दे विल लेफ्ट देयर बट द स्टीम विल एवापरेट ठीक है बट इट विल नॉट गो आउट इट इज बींग पास थ्रू दिस कंडेंसर ठीक है उस स्टीम को इस कंडेंसर के थ्रू पास करवाया जाएगा जब वो इस कंडेंसर के थ्रू पास करेगा तो वो स्टीम कंडेंस होकर वाटर का फॉर्म दोबारा ले लेगा और उसको हम कॉनिकल फ्लैक्स में कन्वर्ट और कलेक्ट कर लेंगे तो ये जो हमारे कॉनिकल फ्लैक्स में वाटर कलर कलेक्ट हुआ है उसको हम कहेंगे डिस्टिले एंड दैट इज एक्चुअली द प्योर वाटर ठीक है दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन क्लियर Now we have discussed about how to remove impurities from the water. Now we will discuss how to purify it. Removing impurities के बाद भी क्या होगा वहाँ पर germs रह सकते हैं जो कि हम obviously वैसे intake नहीं कर सकते तो इसीलिए consume करने से पहले we have to purify it. We have to make it free from germs. तो so what we should do for that? Water is a carrier of many diseases. therefore drinking water needs to be purified before using it तो water की वजह से बहुत सी बीमारियाँ हो सकती है इसीलिए पानी को पीने से पहले उसको purify करना बहुत ज़रूरी है normally three methods of purification are in practice normally तीन methods use किए जाते हैं कौन से तीन methods these are boiling distillation and chlorination let's see about each of them फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बॉइलिंग बॉइलिंग क्या चीज़ है दिस इज द ईजिएस्ट एंड द मोस्ट कॉमन मेथड टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग सबसे ईजी और सबसे जो कॉमन मेथड है पीने से पहले प्योरीफाई करने का दैट इज दिस बॉइलिंग बॉइलिंग से क्या होता है बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन एट बॉइलिंग करने से वाटर को बॉयल करने से उसमें जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको मार देता है ठीक है Now remember that boiling should be continued for at least टेन minutes. But ऐसा नहीं कि जरा सा गर्म हुआ and then we have taken it off. No, we have to at least टेन minutes should boil it or should give the temperature. ठीक है 
नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज डिस्टिलेशन जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा अब उसके थ्रू भी जब हम कोई पानी कलेक्ट करें दैट इज ऑल्सो वेरी मच प्योर द वॉटर स्टोर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जिस डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू जिस वाटर को हम स्टोर कर रहे हैं वो भी एक्चुअली बहुत ही प्योर वाटर होता है जो कि जर्म्स से फ्री होता है इट इज़ फ्री फ्रॉम जर्म्स इट इज़ वाइडली यूज एट डिस्टिल्ड वाटर इन इंजेक्शन मेडिसिन एंड कार बैटरीज तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को यूज करके जो वाटर डिस्टिल होता है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कहाँ पे इंजेक्शन के लिए जो डिस्टिल्ड वाटर की ज़रूरत होती है वहाँ पे या फिर मेडिसिन या फिर कार बैटरीज ठीक है नेक्स्ट जो मेथड है फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इज क्लोरिनेशन वट हैपन्स इन दिस मेथड इन दिस मेथड द टैबलेट्स ऑफ क्लोरिन आर एडेड टू द कंटेनर वेयर द वॉटर इज टू बी क्लीन तो इसमें इस प्रोसेस में क्या किया जाता है जो क्लोरिन के टैबलेट्स हैं उसको उस वाटर के कंटेनर में ऐड किया जाता है जिसको हमें प्योरीफाई करना है या क्लीन करना है क्लोरिन क्या करता है क्लोरिन टैबलेट्स किल जर्म्स एंड मेक द वाटर प्योर क्लोरिन टैबलेट्स क्या करते हैं वो जर्म्स को मार देते हैं और वाटर को क्लीन कर देते हैं ठीक है सो दिस इज हाउ और दिस इज हाउ विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री मेथड्स वी कैन प्योरीफाई अवर वाटर बिफोर वी कंज्यूम इट और बिफोर वी ड्रिंक इट क्लियर सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टूडे इज वीडियो ऑल्सो दिस मार्क्स द एंडिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर टिल देन स्टे ट्यून एंड थैंक यू